नमस्कार दोस्तों स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल को और नए डिक्टेशन सबसे पहले लिखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें डिक्टेशन स्टार्ट कर्नाटक विधानसभा के चुनाव नतीजे तमाम उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद जिस रूप में सामने आए उससे सभी राजनीतिक दलों का गणित तो बिगड़ा ही राज्य राजनीतिक अस्थिरता के चंगुल में भी फंस गया राजनीतिक अस्थिरता जोड़ तोड़ की राजनीति को बल देने के साथ साथ राज्य विशेष के हितों की बलि ही लेती है कर्नाटक की भलाई इसी में है कि राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल जल्द दूर हो कर्नाटक के नतीजों की चाहे जैसी व्याख्या क्यों न की जाए जनादेश यह नहीं कहता कि कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटे लेकिन उसने जनता दल एस को आगे कर इसके लिए ही कोशिश की है इसके जवाब में बहुमत से दूर रह गई भाजपा ने भी सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी है अब निगाहें राज्यपाल पर हैं उन्हें यह देखना होगा कि कौन बहुमत साबित करने और स्थिर सरकार देने में सफल हो सकता है भाजपा या फिर कांग्रेस एवं जनता दल एस का गठबंधन राज्यपाल चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे यह साफ है कि अगर भाजपा बहुमत से चंद कदम दूर रह गई है तो कांग्रेस और जनता दल एस का गठबंधन भी राजनीतिक अवसरवाद का नमूना है मुश्किल यह है कि खंडित जनादेश राजनीतिक दलों को अवसरवाद की ऐसी राजनीति का मौका उपलब्ध कराता है खंडित जनादेश के तहत कई बार तो ऐसी भी स्थिति बनती है कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले दलों को भी हाथ मिलाना पड़ता है लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस और जनता दल एस का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है कर्नाटक में भाजपा और जनता दल एस दोनों ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में उतरे थे यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस और जनता दल एस एक दूसरे के प्रति कहीं अधिक हमलावर थे लेकिन अब दोनों खुद को स्वाभाविक सहयोगी बता रहे हैं आदर्श स्थिति तो यह होती कि खंडित जनादेश के बाद भाजपा और जनता दल एस एक साथ आते लेकिन राजनीति आदर्शों पर कम राजनीतिक दलों के अपने अपने हितों के हिसाब से अधिक चलती है कांग्रेस और जनता दल एस अपने एका के लिए जो तमाम तर्क दे रहे हैं उनमें एक यह भी है कि वे सेकुलर राजनीति को बल देने के लिए एक साथ आए हैं यह हास्यास्पद तर्क है क्योंकि सभी को पता है कि अतीत में जनता दल एस भाजपा के सहयोग से सरकार चला चुका है इसी तरह उसके और कांग्रेस के बीच का ऐसा ही गठबंधन पहले भी टूट चुका है कहना कठिन है कि यह नया गठबंधन कब तक चलेगा लेकिन यह तय है कि इसका आधार सेकुलर मूल्य तो कतई नहीं है सच तो यह है कि अगर कांग्रेस और जनता दल एस सचमुच सेकुलर मूल्यों की राजनीति कर रहे होते तो वे कभी अलग होते ही नहीं हो सकता है कि कांग्रेस जनता दल एस के सहारे फिर से सत्ता में लौट आए लेकिन इससे न तो उसकी मजबूती झलकेगी 
और न ही वह विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की दावेदारी हासिल कर पाएगी वैसे भी चुनाव नतीजे यही अधिक कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी एक बार फिर नाकाम रहे दोस्तों अगर आपको हमारा यह डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इस डिक्टेशन को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और आपको जिस प्रकार के भी डिक्टेशन चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं लौटेंगे जल्दी एक नए और शानदार डिक्टेशन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद